హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఈ వీడియో టాప్ ఫైవ్ లాస్ అండ్ రైట్స్ ఇన్ ఇండియా దీని గురించి అయితే తెలుసుకుందాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తాం మీలో చాలామంది నా వీడియోస్ని చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు కొంచెం బాధగా ఉంది కనీసం నా వీడియో మీద కానీ నా ఛానల్లో చేయాల్సిన ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ మీరు కమెంట్స్ రూపంలో షేర్ చేయమని చెప్తున్నా ఇది కూడా చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఇప్పటి నుండి అయినా నా వీడియోస్ని ఎండ్ వరకు చూసి ఒక లైక్ వేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా లేట్ చేయకుండా బ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెంబర్ వన్ లైసెన్స్ చెక్ చేయడానికి ఎవరైనా ట్రాఫిక్ పోలీస్ మీ బండిని ఆపినప్పుడు దాని కీ లాక్కునే రైట్ వాళ్ళకి లేదు అలా కీ లాక్కోవడం ఇల్లీగల్ అఫ్ కోర్స్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనలో చాలామంది ఫేస్ చేసి ఉంటారు అలా కీ లాక్కోవడం ఇల్లీగల్ అయినప్పటికీ చాలామంది పోలీసులు అలానే చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం మీకు గనక ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎదురైతే వాళ్ళ లిమిట్స్ వాళ్ళకి గుర్తుకు చేయండి నెంబర్ టూ జనరల్గా మనం ఏ వస్తువునైనా కొనేటప్పుడు దాని మీద ఉన్న ఎంఆర్పి ప్రకారం డబ్బులు పే చేస్తాము కానీ అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎంఆర్పి అంటే మ్యాక్సిమం రీటైల్ ప్రైస్ అందులో మ్యాక్సిమం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ మ్యాక్సిమం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ మ్యాక్సిమం మిడిల్ మెన్ కమిషన్ ఇలా అన్ని మ్యాక్సిమం ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి అంటే ఎంఆర్పికి మించి వస్తువులని అమ్మకూడదు అని అర్థం అంటే మర్చెంట్కి ఏ వస్తువులైనా ఎంఆర్పి కంటే తక్కువలోనే వస్తాయి అందుకే సూపర్ మార్కెట్స్లో ఎంఆర్పి పైన డిస్కౌంట్ చేసి అమ్ముతారు అంటే ఎంఆర్పి కంటే తక్కువ బార్గెన్ చేసుకునే హక్కు కస్టమర్స్కి ఉంది కొంతమంది కూల్ డ్రింక్స్ని ఎంఆర్పి రేట్ కంటే టూ త్రీ రూపీస్ ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతారు ఎందుకు అలా అని అంటే కూలింగ్ పెట్టినందుకు అంటారు కానీ అది అబద్ధం బాటిల్ ఎంఆర్పిలో కూలింగ్ కాస్ట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా ఎంఆర్పి రేట్ కన్నా ఎక్కువ రేట్కి అమ్ముతుంటే వాళ్ళ మీద డిస్టిక్ కన్జ్యూమర్ ఫారంలో కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయొచ్చు లేదా వన్ ట్రిపుల్ జీరో అనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్కి కాల్ చేసి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకే వస్తువుని టూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో టూ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్కి ఎంఆర్పిని ప్రింట్ చేసి అమ్మినా అది నేరమే నంబర్ త్రీ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఇండియాలో ఇల్లీగల్ కాదు అబ్బాయికి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అమ్మాయికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉండొచ్చు ఒకవేళ కొన్ని డేస్కి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో ఉండి ఆ తర్వాత విడిపోవాలి అనుకుంటే దానికి ఇద్దరి మ్యూచువల్ కన్సర్ట్తో విడిపోవాలి విడిపోవడం అనేది ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికి ఇష్టం లేకపోతే కోర్టులోకి వెళ్ళి కేసు వేయొచ్చు అప్పుడు కోర్టు మీ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ని మ్యారేజ్ కిందికి పరిగణించి ఇవ్వాల్సిన తీర్పు ఇస్తుంది ఒకవేళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో పిల్లలు గనక ఉంటే చట్ట ప్రకారం తండ్రి ఆస్తులు పిల్లలకి వాటా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నంబర్ ఫోర్ కొంతమంది తమ ఎంప్లాయీ శాలరీ పే చేయడానికి చెక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఆ చెక్స్ తీసుకొని వెళ్ళి బ్యాంక్లో ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తారు ఒకవేళ ఓనర్ అకౌంట్లో డబ్బులు గనక లేకపోతే ఆ చెక్ బౌన్స్ అవుతుంది అంటే చెక్ రిజెక్ట్ అవ్వడం ఒకవేళ చెక్ బౌన్స్ అవుతే థర్టీ డేస్ లోపు ఎవరైనా లాయర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి తన చేత ఒక నోటీస్ రాసి పంపించాలి వన్స్ తన నోటీస్ని రిసీవ్ చేసుకోగానే ఓనర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో డబ్బులు పే చేయాలి ఒకవేళ ఓనర్ డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అతని మీద క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ చేసి జైల్లో కూర్చోపెట్టవచ్చు నంబర్ ఫైవ్ ఒక పోలీస్ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసే ముందు అసలు మిమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు అని అడిగే హక్కు మీకు ఉంది అరెస్ట్ వారెంట్ లేకుండా ఒక పోలీస్ మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయకూడదు అరెస్ట్ చేయడానికి జడ్జి దగ్గర రిటర్న్ పర్మిషన్ తీసుకోవడాన్నే అరెస్ట్ వారెంట్ అంటారు ఒకవేళ వారెంట్ లేకపోతే ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద కేసు పెట్టి జైల్లో వేయించవచ్చు కేవలం నాన్ కాగ్నటబుల్ అఫెన్సెస్లో మాత్రమే అరెస్ట్ వారెంట్ కావాలి నాన్ కాగ్నటబుల్ అఫెన్స్ అంటే చీటింగ్ ఫార్జరీ పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ లాంటి చిన్న చిన్న తప్పులు కాగ్నటబుల్ అఫెన్స్లో వారెంట్ లేకుండా అరెస్ట్ చేయొచ్చు కాగ్నటబుల్ అంటే చంపడం కిడ్నాప్ మానభంగాలు దొంగతనాలు చేయడం లాంటి పెద్ద పెద్ద తప్పులు కాగ్నటబుల్ అఫెన్స్ కిందికి వస్తాయి అరెస్ట్ చేయగానే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు నిందితుని జడ్జ్ ముందు నించోపెట్టాలి ఒకవేళ అలా గనక చేయకపోతే పోలీస్ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు అరెస్ట్ చేసేటప్పుడు పోలీస్ మిమ్మల్ని మిస్ట్రీట్ చేస్తే దాన్ని మీరు జడ్జ్ ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దానికి పోలీస్కి తగినట్టుగా శిక్షిస్తారు చేసిన తప్పు చిన్నదే అయితే బెయిల్ తొందరగా ఇస్తారు ఒకవేళ చేసిన తప్పు పెద్దది అయితే బెయిల్ ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం కోర్టు చేతిలో ఉంటుంది నంబర్ సిక్స్ షాపింగ్ మాల్స్లో పార్కింగ్ ఫీజ్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా కమర్షియల్ బిల్డింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ బిల్టప్ ఏరియాని పార్కింగ్ కోసం కేటాయించాలి అదే మల్టీప్లెక్స్ అయితే సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ బిల్టప్ ఏరియాని పార్కింగ్ కోసం కేటాయించాలి కానీ ఈ రూల్స్ని చాలామంది ఫాలో అవ్వరు హైదరాబాద్లోనైతే ఫస్ట్ థర్టీ
थैंक यू जय हिंद